मैदान बंधु के जिज्ञास कर ठीक ফুসিনা শরীকা জমানলা <Sessly> ওয়াসানাদানাদানাবদুহুরাসুলিমিনৈ মিন সু হাসান <Sessly> হাসানুবি আশ্রি আমি 
au kama qala alaihi salatu wassalam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid har lahza hai momen ki naye shanu nai aan har lahza hai momen ki naye shanu nai aan gofotar me kerdar me allah ki burhan Gufatar me kirdar me Allah ki burhan Ghaffari yu qahari yu quddusu jabrut Ye chara nasir ho tu banta e musulma Ye chara nasir ho tu banta e musulma ہم سایا اے جبریل امین بندہ اے خاقی ہم سایا اے جبریل امین بندہ اے خاقی ہائی اس کے نشی من نب خارا نب دخشام ہائی اس کے نشی من نب خارا نب دخشام دے مجھے عشق محمد اور محمد یوم گھین او محمد ہی محمد درد میرا رات دین او محمد ہی محمد درد میرا رات دین دکین قدیر فور جامع مرسید او الگ حبہ شروع دو گائی جیتو आज के रे वाजो द्वार महफिले रे सम्मानित और सबाफुती मंचों फोबिस्टर हजरते और अमाय क्राम दूर दुरंतों थे के आगतों मुआज्जिज मुसल्लियाँ ने अज़ाम अम्रा शर्बफतों से अल्लाह फाकेर दरबारे कलाम उल्लाह शरीफेर महफिले बोशे खुशी हुए मालिकेर दरबारे कलमत शुक्र आदाय कुर्सी जिन्हें आमादर के दया करे माया करे ए बेहस्ती फरीबेशे बेहस्तेर बगाने दीनेर फरीबेशे कुराने करीमेर महफिले मुस्तिदेर महफिले ऐसे बशार तो फिक दान करसन ए जिन नम्रा सवाई शुक्रिया दाई करे अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई अम्म आसुरेर पौर्थ के बयान चलते से मगरीबेर पर बयान करसन बहुत बड़ा लेम जोधी वामरा चीनी नहीं गुरुत्तो दी नहीं किसू भाई देख सी दुकाने बोशी बोशी गोल बगूज अब कुत्ते से कारण अस्ता अस्ते माफी लेज बे ख्याल माफी लेखने बुशरे कोई बार होए कि बोलन कोई बार एक बार तले एक बार माफी जोधी बोले ना मनोज फोटी मशहूर ही तो अमने रजे कोतो जे बिरोक्तो इतन अल्लाह कि बोलें लाभ बेशी नहीं खोती बेशी, खोती तो नहीं है माफिले कोनो खोती आसे नहीं, इसे माफिले कुराने करी मेरे कथा बोला रखरूने कुराने रे ज़मीन ज़रखुम अल्लाह ताला उर्बार करते सन मुसलमान देर कलब के अल्लाह ताला 
ইমানের উপর আসার জন্য আনার জন্য ইমান উপর চলার জন্য উর্বর করে দিতেছে আজকে যদি মাহফিল যদি বন্ধ হয়ে যেত আজকে যদি কোরআন করিমের কথা বন্ধ হয়ে যেত আজকে যদি ইসলামের কথা বন্ধ হয়ে যেত এই উর্বর জমিনগুলার উর্বর থাকতো না যেখানে কোরআন করিমের কথা বন্ধ হবে সেখানে ইবলিশের কথা শুরু হয়ে যাবে কি বলেন ঠিক কিনা অতীতে আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গা গান বাধ্য হইত বিভিন্ন স্কুলের মাঠে বিভিন্ন দোকানের সামনে মেলা বসতো গান বসতো আজকে বাংলাদেশে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে প্রত্যেকটা এলাকাতে এই মাহফিলের কারণে ওই ইবলিস ওই ইবলিসের সালারা মেলা করার মতো আর গান করার মতো সুযোগ পায়নি কি বলেন ঠিক কিনা এদের কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না যেখানে কোরআন যে জমিনে কোরআন চলবে এই জমিনে গান বাদ্য হইতে পারে কি গান বাদ্য হইতে পারে না যার কারণে আমরা যদিও টাকা পয়সা আমাদের খরচ করি মাহফিল করতেছি হয়তো মনের মধ্যে আমরা যে এত টাকা দিয়ে মাহফিল করি কি লাভ এক নম্বর লাভ হলো বাংলাদেশ আজকে মাহফিলের কারণে কোরআনের জমিন খুব সুন্দর কোরআনের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা কোরআনের প্রতি মানুষের ভালোবাসা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে কি বলেন ঠিক কিনা নামাজ আগে কয়জনে পড়ত মসজিদে কোনো এক সময় একশো দুই সব যেসব মনে করেন এলাকায় ফুর এলাকায় মসজিদ দুই আন তত ভৈত না এখন প্রতি ওয়ার্ডে মসজিদ আছে ছয় থেকে সাতটা তারপরে কি বলেন জুমার দিন মসজিদ কোনো খালি থাকে নি সব ভরে যায় ইমানের দিকে মানুষ আগাইতেছে আস্তে আস্তে এই দিনই কথাবার্তার কারণে দিনই মাহফিলের কারণে যে সমস্ত বেলা মাহফিল করাইছেন আপনাদের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই টাকা দিয়ে শ্রম দিয়ে কষ্ট করে এ জমিনের মধ্যে মাহফিল করার কারণে আজকে যত মানুষ মাহফিলের কথা শুনবে যত মানুষ দিনের কথা শুনবে যত মানুষ কোরআন করিমের আয়াত শুনবে যত মানুষ দিনের রসুলের হাদিস শুনবে তারা যত নেকি পাবে যারা করাইছেন আল্লাহ তালা এদেরকে এই পরিমাণ সাবাব দিয়া দিবে তাহলে লাভ আছে না কি বলেন আমরা ইনশাল্লাহ মাহফিল থেকে কখনো পিছপা হব না কোরআন করিমের মাহফিল চলবে তো ইনশাল্লাহ জায়গাটা বড় ফুরে বসেন আপনারা আর একটু আগে আসেন সামনে খালি দেখছেন গেলে মানুষ পিছে আসবো বসবো আপনারা সামনে ফুরান একেবারে সামনে চলে আসেন আরো আর সামনে আসেন বাদুম খাওয়া বাস জায়গাটা ন যারা আগে খাইছেন খান এখন আর বাদুম কেউ কোরআনে কেরিমের মাহফিলের বসে খাওয়া চলে নি কি এটা কি মেলা নেই কি বলেন অনেকে আজ মাহফিলা যা বাদুম কিনে বসে বসে বাদুম খান তো আপনি তো লোভেন কি আচ্ছা দোকানে গেছেন সদাই কিনতে এখন সাদা দিতেছে দোকানদার আপনি এদিক এদিক যদি গল্প করেন হাসেন সদাই ঠিক মতো লইতে পারবেন নি কি কন সদাই এদিক সেদিক চলে যাইতো না কেউ মাহফিলে আসে ঘুমায় দোকানদার দোকানদারি করতে যদি বসে বসে ঘুমায় দোকানদারি করতে পারবো নি তাহলে এখানে আমরা আসছি সবাই কিছু নেওয়ার জন্য কি ভাই সবাই কিছু নেবেন নি যত দিনের কথাবার্তা শুনবে শোনা হবে প্রতিটা কথার বিনিময় আল্লাহ তালা এক বছরের নফল আবাদতে সব দিয়া দিবে তাহলে আমরা ধ্যানের সাথে শুনবো তো ইনশাল্লাহ কালামুল্লাহ শরীফ যত শুনবো তত লাভ না ক্ষতি আছে কালামুল্লাহ শরীফ যত শুনবেন তত লাভ এই জন্য আমরা খেয়াল করি ধ্যানের সাথে কালামুল্লাহ শরীফের মাহফিলে বসছি কালামুল্লাহ শরীফ শুনবো দিনের কথাবার্তা শুনবো আল্লাহ তালা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছে অল্প কিছু দিনের জন্য না বেশি দিন থাকবেন কেউ কয়দিন থাকবেন এটাও কারো জানা আসেনি কারো জানা নাই এই জন্য যে সমস্ত বাহেরা দোকানে বসে রয়েছেন হয়তো ভাবতেছেন আগামীকাল আপনার জন্য আগামীকাল আপনার জন্য বহুত কিছু কিন্তু দেখা গেছে আগামীকাল আপনার জন্য পরকালও হইতে পারে কি বলেন ঠিক কিনা বহু ভাই আছে রাত্রে ঘুমাইবে পরের দিনে সকাল তার জন্য সকাল তার জন্য সকাল নয় তার জন্য হবে কি ফরকাল হয়ে যাবে সে আরেক জগতের বাসিন্দা হয়ে যাবে এই জগতে তার আর কোনো তাকে কেউ রাখবে না তাকে আস্তে আস্তে তার পরকালের দিকে পাঠানোর জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করবে এই জন্য যে সমস্ত ভাইয়েরা এখনও আমরা এদিক সেদিক ঘুরতেছি আপনি মনে করছেন বেশি দিন থাকতে পারবেন না বেশি দিন থাকা সম্ভব নয় আমরা সবাই এ দুনিয়ার মুসাফের কি বলেন ঠিক কি না এহা হাম সাবে মুসাফের হয়ে ওহি আখের ঠিকানা 
कोई आगे रवाना हो कोई पीछे रवाना मुसाफिर क्या सामन लाया सफर तेरा है बुईद रंज की दरिया में किश्ती मौज तूफा है मुजीद रंज की दरिया में किश्ती मौज तूफा है मजीद अल्प किस दिन जिन्नल्लाह तला दुनिया पठाई से कोनो कम गजल्लाह पठाई से ना कि एमने बसी थकबो हमरा हमारे भाई कोथाय जन्नत हमरा सबाय जन्नते जेते चाय की चाय ना कि भाई दुनिया ते सबाय हमरा जन्नते जावार जिन्न मेहनत करते होबे ना कि एमने चले जाबो सहाबा इकराम कष्ट करी जन्नते गेसेन ना सहजे तादर के दिया दिसेन सहजे दे नै बहुत कष्टर विनिमय बहुत कष्टर विनिमय सरकारी दु आलम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंदान मुबारक शहादत बरन करेसन कोपले लोहार टोप डुकेसन तायफेर मैदाने पत्थर आघात खेसन शुद्ध एक कुराने करीम के प्रतिष्ठित करार जुन्न शुद्ध इस्लाम के प्रतिष्ठित करार जुन्न की बलन ठीक कि ना ताले इस्लाम एत सहज के हमर कासे आसे एत सहज इसलम कैसे आसे ना इसलम आससे बहुत कष्ट बनीमय क्यों तो मन कर इसलम पाई इटा मना है जो बाप दादार सम्बद मन करी शुद्ध व्यवहार करते यत सहज ना अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खा की अपनी फितरत में ननोरी है ननारी ये खा की अपनी फितरत में ननोरी है ननारी ओ मुसलमान अमल दारा है तो अपनी जन्नती और नशित अमल दारा है अपनी जहन्नमी अपनी जो भी जन्नत है आमल करें अपनी जन्नती हो बेन और अपनी जो भी जहन्नम मेरे काज करें अपने जहन्नमी होए जा बेन जन्नत दुनिया ते अल्लाह ताला पढ़ाई से आमल करार जन्नो अपनी जो भी आमल ना करे दुनिया ते के जान शिकने हताश शिकने परेशान शिकने परेशान इरकोनो सीमाना या अपना हजरत राबिया बुशरी रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह फाकेर जुक सिस्टर एक जन ओली सिलेन कोतो बोली सिलेन की फलेन एक दिन किसे हजरत हसन बुशरी शदे देख देखा करा दिन नो हसन बुशरी रहमतुल्लाह अलैहि फनी रूफर जाइ नमाज बीसे नमाज पढ़ते सिन सुबान अल्लाह तो आस्ते हजरत राबिया बुशरी ये सिन हसन बुशरी तुम किसू नस देखे जाए नमाज पानी रुफर बिशानु नमाज फोड़ते हैं नमाज शेष फरदार आले राबिया बुशरी जी गेश करे क्या नुवर्स सं वो किसू नसीहत नहीं तेज़ से अपने ते के अपने तो देखी पानी रुफर जाए नमाज बिशे नमाज फोड़ते हैं तो हाँ सं बुशरी किसू बोले ना राबिया बुशरी बाताशे रुफर जाए नमाज बिशे से को था कोतो बाल लारुलियों लेते फरे हसन बुशी दिखे आज सच्चो उरे बाबा राबिया तो आमत तूनो बोली हजरत हसन राबिया बुशी के बोलते सन और राबिया बुशी आमी अपना के भी बहुत करार प्रस्ताव दिते सी हजरते राबिया बुशी शामी मरा के से शामी नहीं राबिया बुशरी बोलते हैं जो हसन बुशरी अपने तो जो शिष्ट बुजुर्गों अपने तो अल्लाह फाके रोली क्या मिले रोली अपना अर्क से विवाह बोलते पल्ला में खुशी होता हूँ किंतु वो हसन अमी कीबा वे विवाह बोझ बो चच्चा जी निशा मके शरादी न स्तिर लाके ओ हसन अमी कीबा वे विवाह बोझ बो चच्चा टेंशन अमर संति ना ही घुमाते के लमर घुम है ना जेखने जाई शेखने अमी शरादी न स्तिर थकी ओ हसन बुशरी अपनी जुदे अमर चच्चा टेंशन जुदे दूर कुत्ते फरन ताहले अमी अपना अर्शत हुआ दा कुत्ते से अमी अपना अर्का से विवाह बोझ बो अजरे धासन मुझे जी गैस करे और अभी आप बोलो की टेंशन तुम्हार बोलो हसन बुशरी आमी तो दुनिया ते के चले जाबो 
আমি তো দুনিয়া থেকে বিদায় নিব যাওয়ার পরে যখন কবরে যাব কবরে যাওয়ার পরে তিনটা প্রশ্ন করা হবে তিনটা প্রশ্ন করা হবে কবরের মধ্যে ওই তিনটা প্রশ্ন দেওয়ার কি আপনি জিম্মাদারি নিতে পারবেন ওই তিনটা প্রশ্ন কিভাবে দিতে পারবো কি পারবো না এই টেনশনে আমার রাত্রি ঘুম আসে না আমরা তো আরামে ঘুমাই কি কোন কোনোদিন টেনশন আসছে আমাদের কবর যে প্রশ্ন করবে আজকে ইমিগ্রেশনে কোনো দরা খাই কিনে জন্য কত টেনশনে থাকে বিশা পাসপোর্ট বারবার চেক করেন কবর যে আপনাকে প্রশ্ন করবে তিনটা কোনো দিন কি চিন্তা করেছেন কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিবেন কবরে আমরা সবাই যাব কি যাব না সবাইকে কবরে সহাইবে তো কি বলেন কবরে যখন আপনাকে রেখে আপনার ছেলে সন্তান চলে আসবে সেখানে দুইজন ফেরেস্তা আসবেন কয়জন ফেরেস্তা নাম কি মাসাল্লাহ সবাই নামও তো জানে কি ফেরেস্তা কি নাম ফেরেস্তা আসার ওই গর্জন যখন তার কানে আসবে সে উঠে বসে যাবে কিতাবের মধ্যে লেখেন ওই সময়টা আসুর নামাজের সময় যা যা অবস্থা হবে নামাজি ব্যক্তি আর মন কিনের দিকে তাকায় না যেহেতু দুনিয়াতে নামাজি ছিল গম থেকে উঠে নামাজের জন্য স্থির হয়ে যাবে মন কিরকির ডাকবেন প্রশ্নের উত্তর দাও সে মন কিরকির দিকে তাকায় না বলে এখন আমার নামাজের সময় চলে যায় এখন কথা বলার সময় নাই সূর্য ডুবে ডুবে অবস্থা যারা নামাজি ব্যক্তি অনেক সময় ঘুমায় যায় ঘুম থেকে উঠে দেখে আসরের সময় চলে যাচ্ছেন এমন মুহূর্তে মা ডাকে মার দিকে তাকায় না বাবা ডাকে বাবার দিকে তাকায় না বলে আসরের নামাজের সময় চলে যায় আমি নামাজটা ফরে আসি মন কিন্ন কিনে ডাকতেছেন কয় যে এখন নামাজের সময় পরে কথা বলবো নামাজি বন্ধু যুবক ভাইয়ের আজকে যদি নামাজ যদি ঠিক মতো আদায় করতে পারেন তাহলে আপনি কাল কবরে গেলে আপনার কোন সমস্যা হবে না মন কিন্ন কির বলবে পেরেশান হইয়েন না এখন আর নামাজ নাই এটা তো হইল কবরের জগৎ এটা তো পরকাল এটা কোনো দুনিয়ায় নয় এখন আর নামাজের জন্য টেনশন করতে হবে না হঠাৎ তার ভাবনা ফিরে আসবে হ্যাঁ যে আমি কোথায় এই মুহূর্তে তাকাই চতুর্দিকে কোথায় তার বাবা কোথায় তার সন্তান কেহকে না দেখি ভয় অস্থির হয়ে যাবে মন কিন্ন কিরের চেহারা এমন এক অবস্থা বয়ানক চেহারা দেখে অস্থির হয়ে যাবেন ভাবতেছেন কোথায় আসলাম কি অবস্থা এখন এই ভয়ানক অবস্থায় দেখা যাবে এই ভয়ানক অবস্থায় দেখা যাবে তার পরিচিত এক বন্ধু তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে গেছে দেখে মোটামুটি একটু সাওয়াস হবে জিজ্ঞেস করবে কে বন্ধু তুমি কে বলো না একটু পরিচয় দাও না কোথায় আমার বাবা কোথায় আমার মা কোথায় আমার আত্মীয় স্বজন কাহকেও তো দেখা যায় না ওই বন্ধু বলবে আমি তো তোমার নামাজ ও আমার যুবক ভাইরাম আজকে যখন আজান দেওয়া হয় আমরা মসজিদে যাই না আমরা রাস্তা ঘাটে ঘুরাপিরা করি দেখেন ওই মুহূর্তে আপনার পাশে একমাত্র নামাজ দাঁড়াবে মন কিন্ন কিরের অবস্থা দেখে ওই ভয়ানক অবস্থায় যখন নামাজ পাশে আসলো কিছু কিছু সাবাস আসছে তারপর পুরো সাবাস নাই এরপর মনের মধ্যে ভয় আর ভয় অস্থির এমন মুহূর্তে দেখা যাবে ডান দিকে আর এক বন্ধু দাঁড়াই গেছে জিজ্ঞাস করে কে বন্ধু তুমি কে তোমার তো চিনি চিনি মনে হয় কিন্তু পুরা বুঝতে পারতেছি না ওই ডানের পাশের বন্ধু বলবে আমি না তোমার কালামুল্লা শরীফ গভীর রাজনীতে 
যখন ঘুমানোর সময় তোমার ঘুম আসতে চাইতো তখন তুমি কালামুল্লাহ শরীফ নিয়ে বসি যাইতা তুমি কালামুল্লাহ শরীফ তালাবত করতাম এরে যুবক ভাইরাম আজকে আমাদের ঘরে কালাম নাই আমরা নিজেরাও পড়ি না ঘরেও পানো হয় না ওই কালামুল্লাহ শরীফ বলবে আমি তোমার কালাম তুমি কোনো চিন্তা করিও না আমি তো তোমার পাশে আজকে থাকার জন্য আসছি কোনো ভয় করিও না এরপরও মনে ভয় ভয় ভাব যেহেতু মন কির নকির এত বিশাল আকৃতির তারপর মনে শান্তি নাই হঠাৎ দেখে পায়ের কাছে একজন দাঁড়াই গেছে জিজ্ঞাস করে কে তুমি আমি না তোমার দান খায় রাত আমি না তোমার দান খায় রাত তুমি না কত কিছু আল্লাহ রাস্তায় দান করছিলে বন্ধুরা আমার কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যাবার বাম দিকে দাঁড়াই গেছে আর এক বন্ধু জিজ্ঞাস করে কে তুমি বলে আমি না তোমার রোজা ও যুবক বেরা যারা রোজা নষ্ট করেন যারা রোজা ভাঙ্গেন একটু চিন্তা করে দেখেন কাল কবরে যদি আপনার এক পাস খালি থাকে আপনার কাছে কেমন লাগবে চারজন বন্ধু দাঁড়াই গেছে ওইদিকে মন কির নকির অপেক্ষা করছেন প্রশ্ন করবে কোরআন বলে একটু অপেক্ষা করো আমার বন্ধু দুনিয়াতে বহু কষ্ট করে এসেছে নামাজ বলে একটু অপেক্ষা করো আমার বন্ধু বহু কষ্ট যাতনা সহ্য করে আসছেন সৎকা খারাত বলে একটু অপেক্ষা করো মন কিন্ন কির বলে শুধু আমি প্রশ্ন করব আর বেশি কিছু জিজ্ঞাস করব না তিনটা প্রশ্ন করবে বলে ও হাসান কবর যে তিনটা প্রশ্ন করবে ওই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো কি পারবো না এ ভয় রাত্রি আমার ঘুম আসে না মন কিন্ন কি সর্বপ্রথম জিজ্ঞাস করবে মান রাব্বুকা তোমার রবকে ওই নামাজি ব্যক্তি তো উত্তর দিতে কোন টেনশন করতে হবে না বলার সাথে সাথে বলতেছে রব্বি আল্লাহ আমার রব তো আল্লাহ তালা দ্বিতীয় প্রশ্ন করবে তোমার দিন কি কয় ধর্ম ইসলাম তৃতীয় প্রশ্ন করবে বিশ্বনবীর চেহারাকে আপনার সামনে এনে জিজ্ঞাস করবে ইনি কে যেহেতু আপনি নবীর তরিকা আপনার মধ্যে ছিল নবীর মহাব্বত আপনার মধ্যে ছিল নবীর ভালোবাসা আপনার মধ্যে ছিল বলতে আপনি দেরি করবেন না ইনি জানাবে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ওদিকে আল্লাহ ফাক বলো মন কিন্ন কি দেরি করিও না আমার বন্ধা বহু কষ্ট করে আসছে যেরকম সন্তান বিদেশ থেকে আসলে বাইরে বন্ধু বান্ধব দ্বারা দ্বারা কথা বলে মা কয় এখন কথা বলার সময় নাই আমার সন্তান বহু কষ্ট করে আসছে তাকে আগে ঘরে আসতে দাও আগে খানা দিয়ে কিছু খাক আল্লাহ কো আর দেরি করিও না ও মন কিন্ন কির জলদি কর আর দেরি করিও না আর জলদি যাও জান্নার থেকে বিছানা বিছাই দাও ফাফরি সুহমিনাল জান্ন ফেরেস তার কয় জলদি কর জান্নার থেকে বিছানা নিয়ে বিছাই দাও ওয়াল বিসুহমিনাল জান্ন জান্নাত থেকে লেবাস এনে তাকে পরিধান করে দেওয়া হোক জান্নাতের সাথে কবরদের সাথে দরজা করে দেওয়া হোক কি খুশি কি বলেন খুশির কোনো সীমা আসেনি জান্নাতের পোশাক জান্নাতের বিছানা জান্নাতি লেবাস জান্নাতের সাথে দরজা কীরকম শান্তি এয়ার কন্ডিশনের মতো এরকম বাতাস আসতেছে কত আরাম কীরকম আমদ প্রমদ কত সুখ আর শান্তি আপনার কবরে প্রশ্ন দেওয়া উত্তর দিছেন বিছানা বিছে দিছে এখন ফেরেস্তা কবি আপনি ঘুমায় যান কোনো সমস্যা নাই ঘুমান কাল কেমতের ময়দানে সিঙ্গায় পুৎকার দেওয়া পর্যন্ত আপনি আরামে ঘুমাইতে থাকেন ধ্যানের সাথে নাই কোনো মাবুদ আল্লা সারা 
নাইকন মাসুক আল্লাহ সারা আরস কুরসি লোহ কলম সবই তোমার পাগল পারা ইলা আজ রঙ্গের দুনিয়া ছিল আমরা নাহি আসতে হেতা কেউ করিত পাথর ফুজা কেউ পুজিত বিক্ষলতা সাকার বুতের নাইলে ফুজা লোকের মনে পেত ব্যথা মানত না কেউ দৃশ্যহীন ওই আকার বিহীন খোদার কথা তুমি বলো কেউ কি তোমার নাম নিত এ মহিতলে আজকে তুমি পরিচিত মুসলমানের বাহু বলে একবার ফইলে কত নাকি কয় সাত আসমন সাত জমিনকে এক পাল্লায় দেওয়া হলে আর এই কালেমাকে এক পাল্লায় দেওয়া হলে কালেমার ওজন সাত আসমন সাত জমিন থেকে অনেক অনেক বেশি হয়ে যাবে যারা মাহফিলে আসছেন কালেমা শরীফ দৈনিক একশো বার কজনে ফইছেন একজনও না একজন দুইজন তিনজন চারজন হাজন ছজন দৈনিক কতবার একশো বার এক এই ওয়াজ মাহফিলে আমরা আসছি কিছু নেওয়ার জন্য কি বলেন আজকে অন্তত দুই তিনটা জিনিস আমরা নিয়ে যাই প্রতিদিন কালেমা শরীফ একশো বার ফ্রইবেন কে কে রাজি আছে আমরা ইনশাল্লাহ হাত তুলি বলি আমাকে দৈনিক চোদ্দশো চল্লিশ মিনিট সময় কে দান করছে কালেমা একশো বার ফইতে নো পাঁচ মিনিট লাগবে কত মিনিট কালে আমি একশো বার ফলে লাভ কি হবে বিশ্বনবী সরকার দু আলম বলছেন বিশাল এক লম্বা হাদিস আমি শুধু কালেমার কথা বলতেছি কয় কেউ যদি একশো বার কালেমা দৈনিক ফাট করে বলে আল্লাহ তালা আসমান পর্যন্ত জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত যে খালি জায়গাটা আছে আল্লাহ তালা ওই খালি জায়গাটা সওয়াবের দ্বারা আবার ফুর করিয়া দিবে শুধু তাই ন বিশ্বনবী বলেন কাল কেমতের ময়দানে যেদিন বিবিসিকাময় অবস্থা হবে যেদিন সমস্ত মানুষ পেরেশান হবে সেই দিন আল্লাহ ওই কালেমা পাহানে ওয়ালার চেহারাকে এমন উজ্জ্বল করবে মনে হয় যে তার চেহারা হাসরের ময়দানে পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝকঝক করতেছে বিশ্বনবী বলেন তাই নয় শুধু কেউ যদি দৈনিক একশো বার কালেমায় তাই এবার ফাট করেন বলে ওই ব্যক্তি কালকে আমাদের ময়দানে কত মানুষ পেরেশান অস্থির পেরেশানির সীমা নাই হজরত আদম থেকে আমি পর্যন্ত যত নবী এসেছেন সমস্ত নবী কত আপনি কালেমা দিয়েছেন আমি পয়গম্বর মুসা আপনার কাছে চাই আমাকে একটা অন্তত স্পেশাল জিকির দিয়া দেন স্পেশাল কালেমা দেন হজরতে মুসাল্লার সাথে কথা বলতেন হজরতে মুসাল্লার কাছে আবেদন জানাইতেন একদিন আল্লাহর কাছে বলে ও আল্লাহ আমি মুসা পয়গম্বর একটু বলে দেন হাসরের ময়দানে আমার বন্ধু কে হবে আমার সাথে কি হবে আল্লাহ ফাক বলে মুসা তোমার সাথে তোমার বন্ধু হবে অমুক বাজারের একজন কষাই হাজরতে মুসার সাহায্য হয়ে গেলেন আমি তো একজন জলিলুল কদর নবী এত সম্মানিত একজন নবী আর আমার হাসর হবে একজন কষাইর সাথে হজরত মুসা আলি সালাতুসালাম আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন আল্লাহ একটু ঠিকানা বাতায় দেন 
ওই কসাইয়ের সাথে আমি একটু দুনিয়াতে দেখা করা দরকার একটু খেয়াল করছি দেখা করার আল্লাহ ফাক ঠিকানা বাতাই দিলেন হজরত মুসা আলী সালাতুসাল্লাম গেছেন ওই কসাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য মুসাফের বেশে মুসাফের পরিচয় দিয়া তার সাথে কথাবার্তা বলতে সেই ব্যবসা করতেছেন মাফে কম দেয় না ঠিক মতো গোস্ত মেফে ঠিক মতো এরকম ভাবে দিতেছেন গোস্ত বিক্রির শ্বাস হজরত মুসা আলী সালাতুসাল্লাম বলতেছে ভাই আমি একজন মুসাফির আজকে আপনার সাথে থাকার আমার ইচ্ছা ওই কষাই বলতেছেন তাহলে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলেন একজন বড়কে উঠাইলেন তার ঘা মুছে দিলেন হাত পা দাবাই দিলেন এরপরে বসাই সুন্দর করে তাকে রুটি আর গোস্ত খাওয়াইতেছেন ওই মহিলা মূসার জন্য খানা নিয়ে আসছেন হেজরতে মূসা বলে খানা পরে খাবো আগে বলো দেখি ওই বই মাটা কে কয় তিনি হইলে আমার আম্মা যান আমি বাজার থেকে এসে গোস্ত রান্না করছি সুন্দর করে রান্না বান্না করে তাকে খাওয়াইছি বলে একটু বলো না দেখি খাওয়ানোর পরে মুখের কুম ভাবে পিস পিস করে কি বলতেছে ওই বই বলতেছাই বলতেছে ও মুসাফির ভাই বলিয়ে না আমার মা একটা দোয়া করে খানার পরে এটা কখনো সম্ভব না হজরত মূসা বলে কি দোয়া করো আমাকে একটু বলো না বলে আমার মা খানা খাওয়ার পরে বলে আয় আল্লাহ বর্তমান পয়গাম্বর হজরত মূসা আলি সালাতুসাল্লাম আ প্রভু বর্তমান পয়গাম্বর হজরত মূসা আলি সালাতুসাল্লাম আমার সন্তান একজন কসাই আমার এমন খেজমত করে রে মালিক আমার এমন খেজমত করে कत खुशी राखे निजे ना खाई सन्तान के ना खाई प्रथम खावे আমরা তো আগে নিজে খাই এরপর ছেলে সন্তানকে খাওয়াই এরপর বাইসলে মাকে চারটা খানা দি এরে যুবক ভাইরাম যে মা তোমাকে ছোটবেলায় না খাওয়াইয়া কোনোদিন নিজে খানা খাওয়াই খায় নাই তোমাকে না পড়াইয়া নিজে পরে নাই তুমি যা চাইছো তাই করছে আজকে সে মা খানা পায় তুমি খাওয়ার পরে তোমার ছেলে সন্তান খাওয়ার পরে কষাই বলতেছে ও মুসাফির আমার মা আল্লাহর কাছে বলা আল্লাহ বর্তমান যুগের পায়ম্বর হাজরাতে মুসালে সালাতুসালাম নাম শুনেছি আমি তোমার কাছে দোয়া করতেছি তুমি আমার সন্তানকে মূসার সাথে হাসর নসর করাইও হজরত মূসা আলী সালাত সালাম আশ্চর্য হয়ে গেছেন আমি তো সেই মূসা আমি সে পয়গম্বর মূসা তুমি বলতেছো তোমার মা আবার রাজ্যা হয়ে গেছে যে দোয়া করতে সেটা সম্ভব নয় দেখো মালিক তোমার মার দোয়া কবুল করে নিয়েছে আর আমাকে স্বয়ং বলেছে আমার হাসর তোমার সাথে হবে এজন্য আমার যুবক বাইরাম হজরত মুসা আলী সালাতুসাল্লাম আল্লাহ ফাককে বলেন ও আল্লাহ আমাকে একটা খাস জিকির শিখাই দেন শুধু আমি ডাকবো আপনাকে আমার উন্মত ডাকবে না অন্য কোন পয়গম্বর ডাকবে না হি আসতে হেতা মোহাম্মদুর রসুল্লা 
হজরত রাবিয়া বসরির ঘুম আসে না কয় কয় কারণে চার কারণ প্রথম কারণ কি কবরে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো কি না এই টেনশনে ঘুমাইতে পারে না আমরা তো আরামে ঘুমাই কি বলেন ঘুম চলে আসে কোনো সমস্যা নাই না ঘুম আসল মোবাইল হেডফোন কানে দিয়া বস গান শুনতে শুনতে অনেক যুবক ভাই ঘুমাই যান এরকম আসেন নি কেউ এখানে গান শুনতে শুনতে ঘুমাই গেলে আপনার মরার সময় যদি আল্লাহ না করক এই রাত মরি যান কালে মানসিক হইব নি আপনার কারো কালে মানসিক হবে নি খবরদার ঘুমানোর সময় কানে হেডফোন দিয়া গান শুনতে শুনতে কেউ ঘুমাবেন না তো ইনশাল্লাহ কি করতে ঘুমাইবেন জিকির করতে করতে কালকে আমাদের ময়দানে আমরা যখন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন করবেন কি বলেন সবাই আমরা একত্রিত হব না না সবাই কবরে থাকি যাবেন বেনামাজির কবরের শাস্তির কথা এখনো বলি না পরে বলবো এখানে একটা আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ ফাক বলেন কালকে আমাদের ময়দানে তুমি যাহা করছো সব কিছু আল্লাহ তালা তোমার সামনে হাজির করবে যত ন্যাক তুমি করেছো যত আমল তুমি করেছো গভীর রাতে উঠে নামাজ রয়েছো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মালিকের জিকির করছো অন্যের জমি ঠেলতে গেছো মালিকের কথা স্মরণ আসছে আর জমি ঠেলো নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আপনি যখন আল্লাহ তালার সামনে যাইবেন আল্লাহ তালা আপনার যত আমল আছে সমস্ত আমল গুড়া যখন আপনার সামনে হাজির করবে আপনি তখন দেখতে থাকবেন সমস্ত আমল গুড়া আপনি সমস্ত আমল গুলা দেখবেন এবং আপনি যত গুণা করেছেন সমস্ত গুণাগুলো আপনার সামনে আসবে যখন আপনি গুণাগুলা দেখবেন ওই হাসরের ময়দানে যেহেতু আল্লাহ ফাক আপনার সামনে এর যুবক ভাইয়েরা যে হাসরের ময়দানে মালিক তোমার সামনে যখন ওই ঘুনাগুলা দেখবা তখন আল্লাহ ফাক বলতেছেন বলবে আই আল্লাহ মনে মনে বাইরে এই ঘুনা কিল্লে আমার সামনে মনে মনে বলবে হায়রে গুনাটা যদি দূর হয়ে যাইত কেমন গুনা করেছি যে গুনা নিয়ে এখন আল্লাহর সামনে যেতে লজ্জা হয় আল্লাহ ফাক বলবেন সে এরকমভাবে আফসোস করবে আর বলবে আমাদাম বাইদা আশা করবে হায়রে যদি গুনাটা আমার থেকে দূরে সরে যায় অনেক সময় আমরা অনেক যুবক মূর্তি পূজার সময় হিন্দুদের কোন অনুষ্ঠানে আমরা অনেক সময় যাই ওই অনুষ্ঠান আপনি আল্লাহর সামনে যখন যাইবেন ওই অনুষ্ঠান যে আপনাকে দাঁড়াইছে আপনি যেখানে দাঁড়াইছেন অনুষ্ঠানে হিন্দুদের অনুষ্ঠানে যে আপনি গেছেন ওই অনুষ্ঠানের সিনারি সহ যখন আপনার সামনে উঠাই ধরবেন আপনি সেই দিন বলবেন আমাদাম বাইনাহু আমাদাম বাইদা হারে যদি এই অনুষ্ঠানটা আমার থেকে দূরে সরে যাইত কীরকম দেখা যায় আল্লাহর সামনে আমি এখন দানো এমন মুহূর্তে এ ঘুনাগুলো আমার সামনে দেখা যায় এরে যুবক ভাইরাম আজকে যে আমরা ঘুনা করি কত ঘুনা আমরা করি আমরা কত গুণা করি একটু চিন্তা করেছেন সেই দিন মালিকের সামনে আপনি কত আশা করবেন আল্লাহ গু এই গুণাটা একটু দূর করি দাও না আমার সামনে এই গুণাটা একটু দূর করি দাও না আর একাইতের মধ্যে আছে ফালাম্মা হাজরাত আপনাকে সমস্ত গুণাগুলো যখন আপনার সামনে হাজির করা হবে সমস্ত ন্যায়গুলো যখন আপনার সামনে হাজির করা হবে আপনি অস্থির হয়ে যাবেন আর আপনি ভাববেন হাইরে হাইরে এটা কি আল্লাহ ফাক বলবেন
ও বন্দা কাতার বন্দি হয়ে দাঁড়ায় যাও এরে যুবক ভাইরাম আজকে যারা আমরা ঘুণা করি আজকে যারা আমরা গান বাদ্য শুনে একটু চিন্তা করো না মালিক যেদিন আমাকে কাতার বন্দি করি দা করাবে মালিকের সামনে যেদিন আমি দাঁড়াবো সেই দিন মালিকের সামনে আমি কি নিয়ে হাজির হব সেই দিন মালিককে আমি কি দেখাবো আল্লাহ ফাক বলবেন टेलीशन देखें जरा गान बद्य देखें एक चिंता करें कतार बंदी हई दाय जाओ दाय जब আল্লাহ ফাক বলবেন তোমরা তো সবাই চলে আসছো কামা খালাক না কুম আউলামাররা যেরকম প্রথমবার দুনিয়াতে গিয়েছিলা বন্ধুরা আমার আমরা যেরকম দুনিয়াতে আসছি আল্লাহর সামনে ওইভাবে আমরা দাঁড়াব কাহারও পরনে কোনো কাপড় চোপড় থাকবে না কাহারও শরীরে কোনো লেবাস থাকবে না কারো গায়ে কোনো রকমের চাদর থাকবে না একথা শোনার ফলে আম্মাজান হজরতে আইসার দিয়ে আল্লাহ তালানো কান্দতেছেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কান্দেন আল্লাহর হাবিব কো আয়েশা কেন কান্দো বলে হাসরের ময়দানে যে সবাই উলং উঠবে বলে হ হাসরের ময়দানে সবাই উলং উঠবে আম্মাজান হযরতে আয়েশা বলতেছে আমি আয়েশা কো উলং উঠবো ও মা বোনেরা আম্মাজান হযরতে আয়েশা বলতেছে আমি আয়েশা কো উলং উঠবো আল্লাহর হাবিব বলে আয়েশা তুমি উলং উঠবা কারণ হাসরের ময়দান এমন এক ময়দান হাসরের ময়দান এমন এক ময়দান হবে হাসর जमी दखल कर जमीन जाल कबला सब से जो देखें बोलबाना ओ बाबा रबाइरा आल्लर सामने से दिन की 
করবেন একটু চিন্তা করে দেখেন আজকে যত গুণা করছি একটু আল্লাহর কাছে মাপ চাই না এই ওয়াজ মাহফিল আসছেন এখন মাফসান মালিকের কাছে ওরে মালিক আমি তো জীবনে অনেক গুণা করেছি কবিরা গুণা করেছি সগিরা গুণা করেছি কত রকমের নাফাক কাজ করেছি কত রকমের নাফাক জিনিস খাইছি মদ খাইছি এরকম বাবা খাইছি কত নিশামি করেছি আই আল্লাহ আজকে তোমার ওয়াজ মাহফিল আসছি মালিক মালিক তুমি একটু মাফ করে দাও না বাবু তুমি মাফ করে দাও না কলবটা একটু লাগেন না মালিকের দরবারে समस्त मानस पेरेशान जमीन बिस्टि समस्त मानस अस्थिर जमीन बिस्टि जमीन फेटे गेसल उत्पादन है এখন সমস্ত মানুষ পেরেশান বৃষ্টির জন্য অস্থির হয়ে গেছে দ্বিতীয় দিন সবাই আবার চলে এসছে এসতেসকার নামাজ রয়েছেন আজও কোনো বৃষ্টি নাই তৃতীয় দিন হজরতে মুসাইলি সালাত সালাম আল্লাহর কাছে কয় আল্লাহ দুই দিন এসতেসকার নামাজ রইলাম আজও আবার যাইতেছি আজকে কি আপনি বৃষ্টি দিবেন নি আল্লাহ ফাঁক বলে মুসারে একটা ঘুণাগার আছে চল্লিশ বছর যাব সে কোনো দিন আমার হুকুম মানে নাই এরা মুসা একটা নাফুর মান আছে ওই এস্তেসকার ময়দানে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই লোকটাকে সেখান থেকে বের করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি হবে না পায়গম্বর মুসালিস সালাত সালাম তো গরম নবী গোস্বাই সে গেছে কি বলেন এমন না ফরমান এসতেসকার ময়দানি যাইয়া ঘোষণা দিয়া দিল ও চল্লিশ বছর যে ব্যক্তি তুমি আল্লাহর না ফরমানি করেছ জলদি ময়দান থেকে বের হয়ে যাও আমাদের বৃষ্টির দরকার জমিনে বৃষ্টি নাই ফসল হয় না বৃষ্টির দরকার তুমি বের হয়ে যাও ওই গুণাগার সে তো জানে সে কে সে আলটা আমাকে মেরে কিছু রাখবে না ময়দানের যুবকেরা জিজ্ঞাস করে পয়গম্বর মুসা জলদি লোকটার কথা বলেন কে সে আমরা তাকে আচ্ছাতরভাবে বানাই দি লোকটা তো আল্লাহর সাথে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক শুরু করে দিয়েছে আল্লাহর সাথে রোজা রোনাজারি শুরু করে দিয়েছে ও বন্ধু একটু রোনাজারি করো মালিকের দরবারে কলপটা মালিকের দিকে লাগাই দাও না এই ময়দানে সে যদি আবার গুণা নিয়ে যদি কালকে ফিরে যায় ইবলিশ শয়তান হয়তো হাসবে আল্লাহকে বলে নাই আল্লাহ আজকে তোমার এ ওয়াজ মাহফিল এসে কোরআনের মাহফিল এসে যদি গুণা নিয়ে আমরা ফিরে যাই ইবলিশ শয়তান হাসবে তুমি ইবলিশকে হাসাইও না আয় আল্লাহ যত মানুষে মাইদানে আছে তুমি সমস্ত মানুষের জীবনের সমস্ত গুণা হত্যাগুলা মাফ করিয়া দাও পায়গম্বর মুসা আলাই সালাতু সালাম পায়গম্বর মুসা আলাই সালাতু সালাম ডাক দিলেন কিন্তু কেউ বের হয় না যুবকেরা দাঁড়িয়ে গেছে কোনো মানুষের প্রস্তাবে দুল্লাইসকে আর বাইর হইতে চায় না একটু জিকির করিলা ইলা পিছনে একটু জায়গা দেন আপনারা আর একটু আগে আগে আসতে জিকির করেন পায়গম্বর মুসালি সালাতুসালাম দেখতেছেন একটা লোক তো উঠতেছে না পেরেশানি শুরু হয়ে গেছে আজকে যদি বৃষ্টি না হয় এই সমস্ত মানুষগুলো আজ তিন দিন পর্যন্ত ময়দান আসছেন ওই গুণাগারকে বলতো সে গুণাগার ভাই তুই বের হয়ে যা আমাদের বৃষ্টির দরকার ফসল হয় না পশু ফাঁকিগুলো কষ্ট পাইতেছে গাছপালা নদী নালা কষ্ট পাইতেছেন যেহেতু ফানির জিম্মেদার আল্লাহ তালাম হঠাৎ দেখা যায় ঝর ঝর করে বৃষ্টি শুরু হইতেছেন যুবকেরা তাকাই আছে মাঠ থেকে তো কেউ বের হইল না পায়গাম্বার মশাও তাকাই আছে কেউ তো বের হয় না এমন এক সুন্দর বৃষ্টি এসে গেছেন বৃষ্টি সে বৃষ্টিতে সমস্ত মানুষ বীজ দিয়েছেন পয়গম্বর মুসাদ ইসালাতুসালাম চিন্তা করলেন গুণাগার কই তাকে একটু দেখলাম না সে তো উঠল না বৃষ্টি আসছে সবাই খুশি এখন আর গুণাগারের কথার চিন্তাও নাই গুণাগার তো আল্লাহর কাছে বলতেছেন আল্লাহর কাছে মাপ চাইতেছেন হেজরেত উমরে ফারুক এমন একজন সাহাবি আল্লাহর নবীর 
ঝার ভয়ে সারা পৃথিবী কাঁপত হাজরাত ওমরে ফারুক রদি আল্লাহ তালা ঘোষণা দিচ্ছেন কেউ যদি মদ খায় তাকে হত্যা করা হবে এক যুবক এক মদখোর মদের বোতল নিয়ে যাচ্ছেন ঘটনাক্রমে ওই রাস্তা দিয়ে হজরত ওমর রদি আল্লাহ তালা যাইতেছেন মদের বোতল দেখা ওই লোকটা হাজরত ওমরকে দেখে পলায়ন করতেছেন হাজরত ওমর ডাক দিচ্ছেন দাঁড়াও হাজরত ওমরের কথা মান্য করি যাওয়ার মতো সাহস তো তার নাই দাঁড়াই গেছেন মদের বোতল এখন আল্লাহর কাছে বলতেছেন আয় আল্লাহ তুমি তো আমাকে কত ময়া করো কিন্তু হজরত ওমর তো এখন আর ময়া করবে না আমাকে আমার জীবন শেষ করে দিবে আ প্রভু আমি তো তোমার দরবারে তোবা করতেছি আমি আর জীবনে কোনো দিন মদ খাবো না আয় আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশা করতেছি তুমি তো মানুষের আশা পুরা করো তুমি তো মানুষের দোয়া কবুল করো এরে বন্ধু যখন গভীর রাত্রি উঠে তাহাজ্জুতের নামাজ পড়ে যদি মালিকের কাছে কাঁদতে পারো ও মালিক কত ঘুণা করেছি আমি আমার ঘুণার দিকে তাকাইলে আমার ঘুণার কথা জানলে সমাজের মানুষ আমাকে মসজিদেও যাইতে দিবে না মালিক তুমি তো আমাকে খাওয়াইতেস তুমি তো আমাকে চালাইতেস আমার রিজিক পৌঁছাইতেস অথচ তুমি যদি রিজিক বন্ধ করে দিতে কে আমাকে খাওয়াইত আজকে কত মানুষ ধনী রিজিক নাই রিজিক বন্ধ হয়ে গেছে খেতে পারে না আল্লাহ তালা খানা বন্ধ করে দিয়েছে এখন কয় আয় আল্লাহ গভীর রাত্রুটি যদি আপনি মালিককে ডাকতে পারেন আল্লাহ একবার আল্লাহ ফাক ওই টাইমে বন্দারে ডাকে ও বন্দা তোর কি দরকার তুই আমার কাছে সা আল্লাহ মুস্তাক ফিরিন ফাক ফির আলাম আল্লাহ মুস্তার জকিন ফার জকালা আল্লাহ মুক্তালান ফাক হুয়া ফি হে আল্লাহ কাজা আল্লাহ কাজা আপনাকে আল্লাহ তালা ডেকে বলে রে আমার বন্দা ও ননায় বন্দা একটু রোসনা ঘুম থেকে আর কত ঘুমাইবি কবর তোর জন্য অপেক্ষা করে হাসর তোর জন্য অপেক্ষা করে ফুলসেরা তোর জন্য অপেক্ষা করে হ্যাজতে রাবিয়া বসি বলে হাসান ওই হাসরের ময়দানে কোন হাতে আমল নাম আসবে আমি যদি জানতাম আমি তো জানি না ও হাসান বসি আমার আমল নামা কি ডাইন হাতে আসে না বাম হাতে আসে এই টেনশন আমাকে ঘুমাইতে দেয় না এই টেনশন আমাকে ঘুমাইতে দেয় না অথচ হজরত রাবিয়া বসি কত আল্লাহ রুলি ছিলেন হজরত ইব্রাহিম ইবনে আদম যুগ শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ যুগ শ্রেষ্ঠ আল আলেম বলকের বাদশাহ ছিলেন বলক শহরের রাজত্ব করতেন ইব্রাহিম ইবনে আদম যখন বাদশাহ সাই দিয়া যখন মালিককে তালাশ করতে শুরু করলেন মালিককে যখন তালাশ করতেছেন এখন মালিককে পাইয়া মালিকের মজা পাইয়া বাদ এখন আর রাজ দরবারে যায় না জঙ্গলে বসি 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 নিজের জামাই শিলা করেন উজির সাহেব সহ কয়েকজন গেছে যাই কো বাদশাহ সাহেব আপনি কি পাগল গেছেন নি কাকা কি হয়েছে কো আপনি দেখি জামা সিলাই করেন আপনার কি জামার অভাব আছে নি হজরতে ইব্রাহিম এবনে আধম সাগরের পাশে বসে বসে জঙ্গলের মধ্যে জামা সিলা করেন হঠাৎ হাত থেকে সুইটা এরকম সাগরের মধ্যে ফেলে দিছেন উজির সামনে বসাম বড় বড় মন্ত্রীরা বসাম হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাতুসালাম ওই সাগরের মাছদেরকে বলতেছ মাছ আমার সুইটা একটু আমাকে উঠাই দাও না এ কথা বলতে দেরি হাজার হাজার মাছ হাজার হাজার স্বর্ণের শুনিয়া চতুর্দিকে আইসে এরকম জমাট বেঁধে গেছেন হজরত ইব্রাহিম এবনে আদম বলতেছে না 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 এ মাছ ন এ সুই ন আমার আমি যে সুইটা ফেলছি আমাকে ওই সুইটা দাও আর একটা মাছ ওই সুইটা নিয়ে আসছে হজরত ইব্রাহিম এবনে আদম বলতেছে ও উজির এতদিন তোমাদের রাজত্ব করছি এখন আমার রাজ আমার রাজত্ব সারা কায়নাতের সমস্ত মাকলুকাতের উপর এখন মাছে আমার কথা শুনে সাগরে আমার কথা শুনে এখন বন জঙ্গলের বাঘ আমার কথা শুনে সব আমার কথা শুনে যেহেতু আমি আর একজনের কথা শুনতেছি খেতি আসর সবজো হয় তেরে গেজা কে ওয়াসতে খেতি আসর সবজো হয় তেরে গেজা কে ওয়াসতে চাঁদ সূরজ আর সেতারে হেই জিয়া কে ওয়াসতে বাহার বার শমস কমর মাউসুমা কি ওয়াসতে বাহার বার শমস কমর মাউসুমা কি ওয়াসতে ইয়ে জাহা তেরে লিয়ে আর তু খুদা কি ওয়াসতে ইয়ে জাহা তেরে লিয়ে আর তু খুদা কি ওয়াসতে আল্লাহ 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 
Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Sharab Muhabbat Fela de Khudaya Sharab Muhabbat Fela de Khudaya Muhabbat ki aatish Jala de Khudaya Muhabbat ki aatish Jala de Khudaya Allahu Allah 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 Hazrat Ibrahim Ibn Adham Allah Zikir Korem Ekhunar Razut Tok Korena Malik Kya Tu Razi Korse Zeh Tu Malik Kya Talash Kutte Kutte Zongol Zongol Gutte Se Asahab Kafir Shazan Zubok Allah Kya Talash Korar Jinnno Allah Kya Talash Korar Jinnno Rona Hoi Gese Allah Kya Talash Korar Jinnno Dwoi Te Se Ekta Kukuru Fisi Fisi Dwoi Asahab Kafir Lo Kera Kukur टके ताए अर बात से कुकुर जो दी फिश फिशे आमदर फिशों ने आशे तो अरे बात साल लोग केरा इशा मदर के धोरे नहीं आ जाइबे और जो बो केरा कुकुर टके मारे कुकुर टके पीटी पिसे ताए अब आर जोखन जो बो केरा चले सामने चले जाए कुकुर टा बार पिशों ने पिशों ने जाए कि सुधर जावर परे कुकुर टके मन मरा मिल ल ऐ तो आमादर के शेष करी दिवे दंशो करी दिवे बात शा कुकुर जोखन डाइक बे मनुष्य मने कर बाम रे फोटो जेते सी अल्लाह ताला कुकुर जोबान खुल दी शे कुकुर जिग्यास कुत्ते जो जुबाक तुम रख कोई जाओ बले हम रख तो मालिक के तलाश में जाए कुकुर बोलते से तुम रख जब मालिक के तलाश करो आमी कुकुर तो शे मालिक के � कुकुर एक होता बोला रहा फरे असाबे काफी लोग बुला सज जो हुए गिलो एक उन सब एक कुकुर के काम दिलो जे कुकुर उमाली केर तलाश करे वो जुबक अम्रतु मारी केर तलाश करी ना अम्रतु शरारत्रु घुमाई थकी अल्लाह रज़िकिर करी ना अल्लाह के एक टू डाकी ना वो माँबे नेरा रात्रि शरारत्रु शुद्ध घुमाई थके � إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم بن إسرائيلير فن رفارة بن إسرائيلير سوسل لش نمبر آيات الله تعالى بوله في تبين مجد أمن كنو بستوناي في تبين مجد أمن كنو زنيش ناي جارا مالك كيدا كنا شدو أمرا سي جارا مالك كي كم دا كي غاز مالك كيدا كي هجرة حسين أحمد بدني رحمة الله لا يكن كاي برشام كان كات كي بير هلا من और जमात होए जा मुसाबा करार जुन्नो बोली दा होए से हुजूर शत्ते क्यों मुसाबा करार जुन्नो अकुन समय नहीं होटा तक पागल दूर ते के बोलते से खबरदार अमर शत्त मुसाबा ना कुल्ला मी कोई आदि मो हज़रत हुसैन हमद बदनी दोनिया जाए तर शत्त मुसाबा कुल्लन उन नन नन लोग गुलार सज्जो कारण टा बुझलम उसे ना हमत बोलते हैं हम तो लेर कुम जाइते जाइते उन्हें एक दिन पच जनता हम शुद्ध लोक टच से तो मौना क्या करे लोक टच से तो मुसाबा करे एक दिन उसे ना हमत मत तेरी मदनी रहा मतलब जब हम दुनिया थे के चलेगे सन उसे ना हमत मदनी जब हम दुनिया थे चोस थे के चलेगे सन अल्लाह फाकिर को तो बोली सिलंदर खेन वो ही पागल टके शबाई दिल्लो बोले एक टू बोलो ना एक ओन एक ओन तो उसे ना हमत मदनी नहीं कि तुम्ही की कोई अधिवाब एक होता बुल्ले उ सुनते सी, जिक्र आवाज सुनते सुनते, आमी हज़रत तेरे हुज़्ज़र का सेगलाम होटा देखे घर कोन में उदाय होए जाए, घर टो फुर्दी के उठे जाए, आबार निशेर दिगे ने में बसे, आबार उफुर्दी के उठे, आबार निशेर दिगे ने में बसे, आमी चिंते पुरे गलाम, कोनो कोई भूमि कम पहुँची सकीना, भूमि कम पहल इल्ला हाँ बोले तो खून गौरार थके न फुर्त दिगुटे चले जाए अबार जो खून इल्ला अल्लाह बोले अबार घर टनी से से बोशे जाए अल्लाह फक बोले वो इम्मिन शाय इन इल्ला युसब बेहुबे हम्दी ही इरे दुनियार मनुष्य एमोन कोनो बुस्तु नहीं एमोन कोनो घर नहीं जरा अल्लाह जिकिर करेना एमोन कोनो गास नहीं जरा � 
করতে পারেন আপনি তো ঘর যাও দিদি দিদি আল্লাহ জিকির করতে পারেন আপনার মেয়েকে বলেন জিকির করতে আপনার ছেলের বউকে বলেন জিকির করতে আল্লাহ ফাক বলেন ওয়া ইমিন সাই ইনিল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহি ওয়ালাকিল্লা তাফকাহু না তাসবিহাহুম তোমরা হয়তো তাদের ভাষা বুঝো না তোমরা মনে করতেছো ফসু ফাঁকি ডাকতেছে আরে ফসু ফাঁকি আল্লাহর জিকির করে তোমরা মনে করতেছে মাইক ডাকতেছে আরে মাইক তো আল্লাহর জিকির করে তোমরা যখন পানির মেশিন স্টার্ট দাও তুমি মনে করতো সেখানে আওয়াজ দিতেছে না আল্লাহ বলে সেটাও আল্লাহর জিকির করে ও ইমিন সাইন এমিন সাইন এমন কোন বস্তু নাই এমন কোন জিনিস নাই এমন কোন গাছ নাই যারা আল্লাহর জিকির করে না এরপরের আয়াতে সুরাই নূরের একচল্লিশ নম্বর আয়াত আঠারো ফারাতে আল্লাহ ফাঁক বলেন আরাম তারা আন घूरते <laughs> थके আল্লাহ ফাক বলে তারাও আল্লাহর জিকির করে কুল্লুন কাদা আলিমা সলাতাহু হু তাদের ধরন হয়তো ভিন্ন আসমান আল্লাহর জিকির করে জমিন আল্লাহর জিকির করে কিন্তু আমরা তো আল্লাহর জিকির করি না হাজরাতে হোসেন আহমদ মদনি যখন লাহা বলে তখন ঘর উপরে উঠে যায় আবার যখন ইল্লাল্লাহ বলে তখন বসে যায় এটা দেখা ওই লোকটা আশ্চর্য হয়ে গেল হজরত হোসেন আহমদ মদনির কাছে যাইয়া বসলেন মাদানি তাকে দেখে বলল খবরদার খবরদার এই কথা কাহারো কাছে বলা যাবে না আমার জীবদ্দশাই কথা কাহারো কাছে বলা যাবে না ওই পাগল বলতো যখন আমি হোসেন আহমদ মদনিকে বলতাম খবরদার কইয়া দিমু তখন তিনি আমার কাছে আমার সাথে মোসাবা করতেন বন্ধুরা আমার হাজরত রাবিয়া বসরি রহমতুল্লাহ কয় হাসরের ময়দানে আমল নামা কি ডাইন হাতে আসবে না বাম হাতে আসবে আমল নামা কি ডাইন হাতে আসবে না বাম হাতে আসবে এই চিন্তায় আমার ঘুম হয় না এই চিন্তা আমি সব সময় পেরেশান থাকি আমার চোখে কোনো ঘুম নাই আমার খাওন নাই ও হাসান বলো না আমি কিভাবে তোমাকে বিবাহ করতে পারি হাজরতে রাবিয়া বসরি যখন স্বামী ছিলেন রাত্রি স্বামীর কাছে যাইয়া বলতেন ও স্বামী আমাকে কি আপনার প্রয়োজন আছে নি প্রয়োজন থাকলে বলেন আমি আপনার কাছে আসি আর যদি প্রয়োজন না থাকে আমাকে অনুমতি দেন আমি একটু মালিকের দরবারে যাই আমি মালিকের দরবারে যাই ওই হাসান বসরি ইব্রাহিম এবনে আধম হজ করতে যাইতেছেন दक्षिण दिकिया बस्ती लाड़ी बद्दी दीदी आसते से खाना कबा रबिया बस्ती पीछने पीछने आसते से হজরতে রাবিয়া বসরির অবস্থা দেখি হজরত ইব্রাহিম এবনা আদম কয় ও রাবিয়া বুঝি খানা কাবা ক বুঝি লইয়া গেলা হজরতে রাবিয়া বলে রে ইব্রাহিম বারো বছর লাগাইছো বুঝি খানা কাবায় আইতে কেমন খবর তাদের আছে মারিফাত জগতের সমস্ত খবর তাদের কাছে আছে যেহেতু তাদের কলব হইল আল্লাহ আলাম তাদের কলবে মালিকের জায়গা আমাদের কলবে শয়তানের জায়গা আমাদের কলবে কত হিংসা বিদ্বেষ এই জন্য কলবকে পরিষ্কার করা দরকার ও বন্ধু কলব যখন পরিষ্কার হবে কলব যখন সুন্দর হবে কলব যখন কলবের মধ্যে যখন মালিককে ঢুকাইতে পারবেন তখন জমিনে বেশ বসে আল্লাহর আরশ দেখতে পাইবেন তখন জমিনে বসে আরশ দেখতে পাইবেন সেজদা দিবেন জমিনে সেজদা যাই পাইবে মালিকের কদমে জমিনে সেজদা দিবেন মালিকের কদমে সেজদা পাইবে রাবিয়া বলতেছে ও ইব্রাহিম নাধম মসজিদে আসতে সব খানা কাবার তাওয়াফের জন্য এক কদম দিয়া দুই রাখা নমাজ হইতে হইতে বারো বছর লাগাইছো আর আমাকে বলছো খানা কাবা আমার জন্য চলে আসছে যেহেতু আমি তো খানা কাবার মালিকের আবাদত করি আমি কোনো খানা কাবার আবাদত করি না আমি তো মালিকের আবাদত করি আমি তো খানা কাবার 
মালিককে ডাকি ও বন্ধু আমরা যখন মালিককে ডাকবো আমরা যখন মালিককে ডাকবো মালিক বলে এরে বন্ধা তামাম দুনিয়া তো তোদের জন্য আমি সাজাইছি এ জাহা তের লিয়ে আর তু খোদা কি আসতে এ দুনিয়া সাজাইছি আমি তোর জন্য আর তোরে বানাইছি আমি আমার জন্য তোরে তো বানাইছি আমার এবাদত করবি তুই তো আমাকে শেষ দেয় করবি তুই আমাকে শেষ দেয় না করি তুই আজকে মাজারে শেষ দেয় করস তুই আমাকে শেষ দেয় না করি তুই আজকে মালিকের শেষ দেয় না করি তুই মাজারে শেষ দেয় করস আল্লাহ কো বন্ধা তুই আমারে শেষ দেয় কর বন্ধা তুই আমারে শেষ দেয় কর এক শেষ দেয় কত দাম কয় শেষ দাতুন ওয়াহিদাতুন খাইরু মিনাত দুনিয়া ওয়া মা ফিহা কয় একটা শেষ দেয় দাম আল্লাহর কাছে এত বেশি বলে तमाम জাহানের মধ্যে যত সম্মের খনি আছে যত তেলের খনি আছে যত ফ্যাটেলের খনি আছে যত কিছু আছে সব কিছুকে এক পাল্লায় দিলে আল্লাহ তালার একটা সিজদার জাম দাম তার থেকে অনেক বেশি এই জন্য মালিককে সিজদা করা মালিককে ডাকো যখন মসজিদ থেকে ডাক আসে অনেক যুবক আমরা রাস্তায় বসে থাকি অনেক যুবক আমরা দোকানে বসে থাকি ও দোকানদার ভাই আপনি হয়তো ফরদ দিনারে দোকানে বসতে পারবেন না আপনার নাম মরহুম হয়ে যাবে একটু চিন্তা করেন না যখন আজানের আওয়াজ কানে আসে আপনার মসজিদে আসতে যদি মনে না চায় আপনি বলেন না রে যদি এই মুহূর্তে আমি মারা যাই আমাকে মানুষ ধিক্কার দিবে আজান শুনি মসজিদে আসে নাই দোকানে বসছিল মারা গেছে আমার বদনাম হবে বিশ্বনবী সরকার দু আলমের দরবার একদিন একটা জানা যা যাইতেছেন হুজুর সাল্লা সাল্লাম হঠাৎ করে বললেন এ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব এ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব আবার কিছুক্ষণ পরে আবার আবার অনেকক্ষণ পরে আর একটা জানা যা যাইতেছেন হুজুর সাল্লা সাল্লাম বললেন ওয়াজাবাদ এ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব সে আবেক্রম কইয়া রসুল্লাহ বুঝতে পারলাম না কি হয়েছে কিভাবে কইছেন একটু বলেন না ব্যাখ্যা দেন না কয় যে জানা যাতা ফর্তম গেছে মানুষ তার জন্য আফসোস করতেছে হাইরে নাক্কার চলে গেছে হাইরে কত আল্লাহওয়ালা চলে গেছে মতুল আলমে মতুল আলম এই জন্য বলা হয় যদি একজন আলম মারা যায় গোটা একটা জাহানের মৃত্যু হয়ে যায় এই লোকটার প্রশংসা করতেছে মানুষ দুঃখ করতেছে হাইরে লোকটা চলে গেছে লোকটা অনেক ভালো ছিল আমি একথা শুনে বলছি তার জন্য জান্না তো আজীব আবার ফরের লোকটা যখন যাইতেছে মানুষ বলতেছে দুষ্ট লোকটা গেছে ইজার কারণে আমরা শান্তি পাইতাম না ইজার কারণে আমরা শান্তি পাইতাম না তখন বলছি ও আজীব মানে এই লোকটার উপর জাহান নাম ও আজীব কারণ এই লোকটার এই লোকটার গুণার কারণে মানুষ অতিষ্ট এই লোকটাকে দেখে মানুষ অতিষ্ট এই জন্য তার জন্য জাহান নাম আজিব বলছি এই জন্য বন্ধু এমন কাজ করব যাতে করে মারা যাওয়ার পরে মানুষ বলতে থাকে হায়রে লোকটা কত ভালো ছিল লোকটা কত ভালো ছিল আমরা অনেক সময় জানা যান নামাজে জিজ্ঞাই যে ভালো আসেননি না এটা কাম হইতো ন কাম হবে তার কর্ম ফলে ওই যদি কর্ম ভালো করে তাহলে মানুষ তাকে ভালো বলবে জানা যার মাঠে ভালো বলায় কোনো লাভ নাই মানুষ এমনিয়ে বলবো তার জন্য এমনিয়ে তার জন্য কানবে ও বন্ধু একটু চিন্তা কর না যদি নামাজের সাথে সময় দোকানে বসে দোকান করো এই মুহূর্তে যদি তুমি মারা যাও তোমার কি অবস্থা হবে তোমার কাছে তো নেকের ফেরস্ত আসবে না আজাবের ফেরস্ত এসে তোমাকে নিয়ে যাবে আর যদি তুমি যদি ভালো কাজ করো আজানের সাথে সাথে যদি দোকান বন্দর করো হজরতে আব্দুল্লা ইবনে মুবারক আল্লাহ ফাকের বহুত বড়লি হজরতে আব্দুল্লা ইবনে মুবারক আল্লাহ ফাকের বহুত বড়লি আল্লাহ ফাকের বহুত বড় আলেম আল্লাহ ফাকের বহুত বড় বুজুর্গ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন অস্থির এক বন্ধু ভাবতেছে একটু যদি স্বপ্নে দেখতাম আমার বন্ধু আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক কেমন আছে কি অবস্থায় আছে কবরে হালাত জানার জন্য বারবার বারবার ফেরে সান হঠাৎ একদিন স্বপ্নে দেখতেছে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক খুব আরামে আছে জিজ্ঞাস করে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক কেমন আছেন ক খুব ভালো আছি সম্মান কেমন দিছে ক খুব ভালো দিছে কবরও খুব আরামে আছে কোনো কোনো সমস্যা নাই তবু বন্ধু একটা আশ্চর্য কথা কয় কি কয় আমাদের বাজারে যে একজন কামারিয়া ছিল এরে আমাদের বাজারে যে একজন কামারিয়া ছিল কয় কি হইছে কয় কামারিয়ার সম্মান আমার থেকে দেখলাম বেশি তার মর্যাদা আমার থেকে বেশি ও বন্ধু আশ্চর্য হয়ে গেছে কয় কি কন আমনে এটা কেমনভাবে হইতে পারে কামারিয়ার সম্মান কিভাবে বেশি হইতে পারে কামারিয়ার দাম কিভাবে বেশি হইতে পারে হাজরতে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকে কথা বলছেন এখন বন্ধু ও কামারিয়ার বাড়িতে চলে গেছেন 
কামারিয়ার বাইতে যায় কামারিয়ার বিবিকে জিজ্ঞেস করে ও কামারিয়ার বিবি আপনার স্বামী কি আমল করতে একটু বলেন না আপনার স্বামী কি আমল করতে একটু বলেন না কয় আমার স্বামী পাঁচ ওক্ত নামাজ ঠিক মতো ফ্রইত ও যুবক ভাইয়েরা পাঁচ ওক্ত নামাজ ফ্রাইন বিশ্বনবী বলেন মনখার জামিন বাইতে মোতাহিরান ইলা সলা তিন মাকতু বা তিন ফাজ রুহু কাজ রিল হজ কয় যদি কেউ হজু করি মসজিদের দিকে রবনা দেয় হজু করি মসজিদের দিকে রবনা দেয় নমাজ ফ্রইব আল্লাহ আল্লাহ তালা তার আমল নামায় এমন কি সোয়াব দেবেন শোনেন আর একবার হজ করার জন্য রবনা দিছে ঢাকা শহরে যায় এহরাম বাঁচে এহরাম বান্দিকায় খানা কাবা যায় খানা কাবা তাবাফ করছে মদিনা জেরত করছে জেরত করার পর যে সোয়াব পাইছে আর আফার ময়দানে গেছে ওই হজ করে যে সোয়াব পাইছে ওই উমরা করে যে সোয়াব পাইছে আল্লাহ তালা আপনার আমল নামায় ওই পরিমাণ সোয়াব দিতে থাকবে এজন্য যুবক ভাইয়ের আজান হইলে মসজিদের দিকে রওনা দিবেন বিশ্বনবী বলেন কালকে আমাদের ময়দানে ওই সমস্ত মানুষের কানের মধ্যে সীসা গলায় দিব সীসার এমনি ধরিব সীসা হুই 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 ট্যাবা 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 কানিত হইব জিজ্ঞাস করে কিরে ভাই শাস্তি তোর কি লাই কয় আজান শুনছি মসজিদে যাই ন বিশ্বনবী বলেন আজান শুনি মসজিদে না গেলে তার কানের মধ্যে সীসা গলায় দিব অনেক যুবক ভাইয়ের আছে আমরাও আর শুনি দেখা যায় মোবাইলে আর শুনতে শুনতে চোখের পানি ঝরঝর করে বের হয়ে যায় এই খুলিয়ে নাম থাক না হুজুর আলী খুলে নন থাক সমস্যা নেই বসে তো গুলো মালা বসে এদিকে একটু একটু খারাপ দেওয়া দেবো জায়গা হয়ে যাবে এই এদিকে জায়গা আছে একটু কিছু কিছু বসে আমরা পিছনে আর একটু জায়গা দিয়ে একটু কিছু কিছু বসেন আলহামদুলিল্লাহ এই অনেক জায়গা হয়ে গেছে আর একটু বসেন কিছু কিছু বসেন আর একটু কিছু কিছু বসেন মাসাল্লাহ জায়গা হয়ে গেছে আমরা এদিকে কেউ কথা বলবো না এদিকে বাইরে এখন কেউ কথা বলে না হুজুর বসলে এরপরে জায়গা না হলে এটাও খুলে দিব অন খুললে ছত্রভঙ্গ হুজুরও এসে গেছে আমরা ইনশাল্লাহ কেন আসোয়া করবো না আরো একটু আগে বসছি আর একটু এই তো কিন্তু কত জায়গা আছে আপনারা আর একটু এদিকে মাসাল্লাহ মাসাল্লাহ বহুত লোক হয়েছে আর একটু আসেন মাসাল্লাহ তো সালাম এখন আল্লাহর কয় আয় আল্লাহ বৃষ্টি দিতেন না কইছে নামনে মনে আসেনি আপনার গো ওরে তারা হুব মরে নেন হুব মরে নেন কে এদিকে নেন মনে আসেনি আপনাদের ক আমনে না কইছেন বৃষ্টি দিতেন না এমন যে বৃষ্টি দিলেন কাজ তো কান বুঝলাম না কোনো লোক তো উঠে নাও তো যাইও না আপনি যে বৃষ্টি দিলেন ওই গুণাগাত তো উঠে নই গুণাগার আমার কাছে এমন এক তোবা করছে ও মূসা ওই গুণাগার আমার কাছে এমন এক তোবা করছে রে মূসা যে তোবার কারণে আমি তার জীবনের সমস্ত গুণাগাতটা মাফ করিয়া দিছি আপনারা মনে ফর্দ টর্দা খুলতে কোনোদিন দেখেন না কেন আজকে সান সবাই সান আচ্ছা বিন নি আচ্ছা নালে দিকে টেনে নিন ভালো করি সান ফর্দা খোলা দেখি নাই হাজরে তো মূষা কয় আল্লাহ লোকটাকে একটু চিনতে চাই আমাকে একটু দেখাই দেন লোকটাকে আল্লাহ ফাক বলে ও মূষা শুনো ওই লোকটা আমার কাছে গুণা মাফ চাইছে আমার সাথে তার সাথে চুক্তি হয়েছে ও আদা হয়েছে সে আমার কাছে এমনভাবে এক গুণ তার গুণাগুলো মাপ চাইছে আমি আমি তুমি মূষার কাছে তার পরিচয় দিতে পারবো না হাজরাতে অমর রাজি আল্লাহ ডাক দিছে ওইদিকে আসো ওই লোকটা থর থর করে কাঁপতেছে হাজরাতে মূসালি সাল্লাম ডাকছে নস্তির হয়ে গেছে বুকের মধ্যে হাতের মধ্যে মদের বোতল আল্লাহর কাছে কয় আল্লাহ হজরত উমর তো অত্যন্ত গরম পয়গাম গরম গরম খলিফা গরম সাহাবি মেজাজ অত্যন্ত গরম পিঠের সাম্বা শেষ করে দিব হয়তো হত্যা করিয়ে ফেলবে ও খোদা আমি তোমার সাথে ও আদা করতেছি আমি আর জীবনে কোনোদিন মদ পান করব না আমাদের এখানে মজলিসের মধ্যে আসেন অনেকে বি খান অনেকে চিকিরেট খান আপনি চিকিরেট খাইয়া বি খাইয়া যদি মসজিদে যান আপনার মুখ থেকে যখন গন্ধগুলা বের হয় ফেরেস্তা কষ্ট পায় আপনার মুখ থেকে চিকিরেটের গন্ধ 
বীর গন্ধ ফেরিস্তা খুব কষ্ট হয় ফেরিস্তা আল্লাহর কাছে লানত করে ও যুবক ভাইরা ও বাবারা অনেক বৃদ্ধ লোক বি খান সিগারেট খান আপনি সিগারেট খাইয়া বি খাইয়া আল্লাহর ঘরে যাইতেছেন আল্লাহর ঘরে যে ফেরিস্তারা থাকে তারা দুর্গন্ধ সইতে পারে না ওই দুর্গন্ধের কারণে যদি তাদের কষ্ট হয় ওই দুর্গন্ধের কারণে যদি তাদের কষ্ট হয় তখন তারা তো আপনাদেরকে লানত করবে এই জন্য আমরা সিগারেট খাব না ইনশাল্লাহ নিত করতে পারি তো ইনশাল্লাহ মাসাল্লাহ সিগারেট আমরা খাবো না ইনশাল্লাহ অনেকে মিথ্যা কথা বলেন বেশি বেশি আছে নি এনে মিথ্যা কথা বললে কি স্বভাব আছে নি কোনো কি আছে গুনা আছে ওই যুবকেরা মোবাইল ফোনে অনেক মিথ্যা কথা বলা হয় ইসলাম আমাদেরকে মিথ্যা কথা শিক্ষা দেয় নাই দিছে নি কি বলেন এই আপনারা কি কথা বন্ধ করবেন না কি মানুষের নিজেকে বই বেলায় যা কথা শুরু করছেন ব্যাগে এটা কোন দেশে কনসেন এদারা স্বজনে স্বজন তো বিদ্রোহ হইত কারণ কথা বললে অনেক সময় বয়ানো সমস্যা হয় কোন দিকে কইতাম গেছি মিথ্যা কথা বলা হয় আজকে সমাজে বারবার মিথ্যা কথা দৈনিক কত মিথ্যা কথা বলা হয় মিথ্যা হইল না পাক ফেরস্তা আপনার থেকে দূরে সরে যায় মিথ্যা বলার কারণে আপনার মুখ গন্ধ হয়ে যায় যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে তাকে মুনাফেক বলা হয়েছে আর মুনাফেকের স্থান হইল আল্লাহ ফাক নিজে কোরআন করিমের মধ্যে বলেছেন ইন্ডাল মুনাফেকিনা ফিদ্দার করা সালেমিনার নাম মুনাফেকদের স্থান হইল জাহান নামের নিম্ন একেবারে তলদেশে আজকে ওয়াজ থেকে আমরা আর একটা উপদেশ নিব ইনশাল্লাহ আমরা মিথ্যা কথা বলবো না কি বলেন রাজা তো ইনশাল্লাহ আমরা কে মিথ্যা কথা বলবো নি আজকে আমরা গীবত করি দেখা যায় করেন নি গীবত গীবত করেন নি গীবত কত মারাত্মক গীবত কত মারাত্মক বন্ধুরা আমার গীবত করিয়ের না গীবতের দ্বারায় আপনি যে ভাইয়ের গীবত করতেছেন আমনের ওই ভাইয়ের গুণাগুলা আমনের অ্যাকাউন্টে আইসা জমা হইতেছে তো লাভ আপনার হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে ও মা ভাইনেরা গীবত করবো না আমরা আমাদের ইসলাম খুব দামি ধর্ম কি বলেন ঠিক কিনা ইসলাম ধর্ম শুধু প্রাচীনকালীন ধর্ম নয় বরং উত্তর আদরিক কালের যুগের জন্য বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগের জন্য পরিবর্তিত সকল পরিবেশের পরিস্থিতির জন্য মানব জাতির সমস্ত সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থার নাম হল একমাত্র ইসলাম এই ইসলাম মানলে এই ইসলাম মানলে ইসলাম আপনাকে শান্তি দিবে ইসলাম মানলে আপনার ব্যক্তি জীবন সুখের হবে আপনার পারিবারিক জীবন সুখের হবে এই জন্য আল্লাহ ফাঁক বলেন উদ্লুমে কাফা তোমরা ইসলামের মধ্যে দাখিল হও তোমরা মসজিদে যায় আগাস সবেদ আইবা সমাজের মধ্যে মিথ্যা কথা বলে বেজাল লাগাইবা আসানের কোন অনেক বেশি সমাজের মধ্যে জায়গা জমি নিয়ে বেজাল করবা সমাজের মধ্যে সকল খড়ি করবা বেজাল সৃষ্টি করবা আজকে বেজাল সৃষ্টি করার সমাজের মধ্যে একমাত্র কারণ হইল যে আজকে হিংসা বিদ্বেষের কারণ কি বলেন ঠিক কি না হিংসা বিদ্বেষ আমরা দূর করবো তো ইনশাল্লাহ ইসলাম মানলে আপনার বাজার ঘাটে ব্যবসা বাণিজ্যে আল্লাহ তালা নিরাপত্তা দিবে ইসলাম মানলে ইসলাম মেনে ব্যাংক পরিচালনা করলে সেখানে অর্থ নৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হবে ইসলাম মেনে আদালত চালালে সে আদালতে কোন মানুষ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না কি বলেন ঠিক কিনা হজরত আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ এলাম শিক্ষার জন্য রওনা হয়ে গেছে মা নুসিয়ত করলেন বাবা তুমি মিথ্যা কথা বলিও না হজরতে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ চলতেছেন পথে দাবাতের ডাকাতের হামলায় তাদের বণিক দল বণিক কাফিল আক্রান্ত হয়ে গেছে ডাকাত হামলা করেছে সমস্ত মানুষের মাল লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছেন হাজরত আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ কাছে আসছেন ছোট বাচ্চা জিজ্ঞাস করে তোমার কাছে কি আছে বলে আমার কাছে অনেক সম্বদ আছে স্বর্ণ আছে গহেনাস 
ডাকাত মনে করছে মিথ্যা কথা বলতেছেন হাজরতে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ বলে না আমি মিথ্যা কথা বলতেছি না বলে কোথায় রেখেছ বলে এই যে আমার জামার আস্তিনের মধ্যে গেতে রেখেছি হাজরত আব্দুল কাদের জিলানিকে ডাকাত দলের সর্দার জিজ্ঞাস করে বাবা তুমি তো জানো আমরা ডাকাত দল হাজরতে মালানা লুৎফুর রহমান রহমতুল্লাহ আলাই পাকিস্তানের তবলিগের মুরব্বী ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে এক জায়গায় ব্যয়তে চলছেন রওনা দিচ্ছেন কিছু দূর যাওয়ার পরে ডাকাত দল হামলা করলেন হাজরতে লুৎফুর রহমান রহমতুল্লাহ বলতেছেন ডাকাতের সর্দারকে বলেন ও ডাকাতের সর্দার আমার মেয়েদেরকে কোনো পুরুষ কোনো দিন দেখে নাই আমার বিবিকে কোনো পুরুষ দেখে নাই ও মুসলমান এসছে আমাদের মেয়েদেরকে কত পুরুষ দেখে আমাদের মেয়েদেরকে কত পুরুষ আজকে দেখে ফেরিওয়ালায় দেখে ব্যাংকের কর্মকর্তা দেখে যেখানে যায় সেখানে মানুষ দেখে লুৎফুর রহমান বলতেছেন ও ডাকাতের সর্দার আমার মেয়েদেরকে কেউ দেখে নাই বলে তো কি করব বলে তোমরা তাদের কিছু উপর হামলা করিও না আমি ওয়াদা করতেছি তাদের কাছে যত স্বর্ণ যত গহেনা আছে আমি সব কিছু এনে তোমার কাছে দিব ডাকাতের সর্দার বলে এটা কি সম্ভব আমরা আপনাকে কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি হুজুর বলতেছে আমাকে বিশ্বাস করেন আমি সব কিছু এনে দিব হুজুর যায় তার বিবি মেয়ে ছেলের বউ সকলকে বললেন দেখো আমি ওয়াদা করে এসেছি এসেছি ইমানদার ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে না তোমাদের যার কাছে যত টাকা সব কিছু দিয়া দাও সবাই সব কিছু দিলেন হজরত লুৎফুর রহমান লুৎফুর হক রহমতুল্লাহ এনে যখন ডাকাতের সর্দারের কাছে দিলেন ডাকাতের সর্দার আশ্চর্য হয়ে গেল হজুর এত স্বর্ণ বহু বণিক দল আমরা লুণ্ঠন করেছি আক্রমণ করেছি এত স্বর্ণ কোথাও পাই নাই আপনি সব এনে দিয়া দিলেন হুজুর কয় তোমাদের সাথে ওয়াদা করছি আমি আল্লাহকে ভয় করি যখন হুজুর এগুলা দিকে আফেলাতে গেলেন হুজুরের ছোট্ট নাতি হাসতেছে জিজ্ঞাস করে হাসো কেন বলে না না আমি একটা আংটি গোপনে রেখে দিয়েছি যার কারণে আমি হাসতেছি নানা আশ্চর্য হয়ে বলতেছ নাতি তুমি কি আমাকে কাল কেমতের ময়দানের কাটগোয় আসামি বানাবা নানা দিয়ে দাও না আমি না তাদের সাথে ওয়াদা করছি এ কথা বলতে দেরি নাতি হাংটিটা দিয়া দিলেন ওইদিকে কা ফেলা অনেক দূরে চলে গেছেন ডাকতেছেন ও ডাকাতের দল দা থামু ডাকাতের নেতা সর্দার ভাবতেছেন কি হয়েছে না জানি আমাদেরকে ধরে নিয়ে যায় কি না বলে কি হয়েছে বলেন হুজুর কান্ত স্যার বলতেছে আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও সর্দার আগে আসছেন কয় হুজুর কি হয়েছে কয় দেখো এই আংটিটা আমার ছোট্ট একটা নাতি গোপনে রেখে দিছে আমি না তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম আমি সব এনে দিব কালকে আমাদের ময়দানে ও আদা ভঙ্গ করার কারণে যদি কাটগোয়ার আসামি বানাও এ ভয় আমি নিয়ে আসছি আইনা যখন আংটিটা দিলেন আংটিটা দিলেন ডাকাতের সর্দার কাইনতেছে ডাকাতের সর্দার কানতেছে আর বলতেছে হুজুর আপনি মালিককে এত ভয় করেন আপনি মালিককে এত ভয় করেন আমরা তো মুসলমান আমরা তো কোনো দিনে চিন্তা করি নাই ও যুবক ভাইয়েরা যখন মিথ্যা কথা বলেন একটু ভাবেন না আমার মালিক আমাকে দেখতেছে যখন গিবত করেন একটু ভাবেন না আমার মালিক আমাকে দেখতেছে যখন অন্যের সাথে সমাজের মধ্যে ভেজাল লাগান সগল করি করেন বিশ্বনবী বলে সগল করত বেহসতে যাইতো না সগল খর বেহসতে যাইতো না সমাজের মধ্যে বাঙ্গুন সৃষ্টি করে মসজিদে মসজিদে বাঙ্গুন সৃষ্টি করে অনেক সময় বায়ে বায়ে বেজাল লাগায় এই জন্য বিশ্বনবী বলেন যারা সকল খরি করে এরা বেচতে যাইতো ন ও বন্ধু হাজরতে আব্দুল কাদের জিলানিকে জিজ্ঞাস করেন ও আব্দুল কাদের জিলানি তুমি কি জানো না যে আমরা যে ডাকাত দল আমাদের কাছে কেন সত্য কথা বললা হাজরত আব্দুল কাদের জিলানি বলতেছে ও সর্দার আমি জানি আপনারা ডাকাত দল বলে তো বলছো কেন বলে আমার আম্মা যান আমাকে একটা শিক্ষা দিয়েছেন বাবা তুমি কখনো মিথ্যা কথা বলবো না মিথ্যা কথা বললে আল্লাহ গুস্সা হয়ে যায় মিথ্যা কথা বললে আল্লাহ বেজার হয়ে যায় এই জন্য আমি মিথ্যা কথা বলি নাই বন্ধুরা আমার একটা কথার উপর আমল করার কারণে আল্লাহ তালা ওই ডাকাত দল সহ সবাইকে হেদায়তের মতো দৌলত দান করছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই সমস্ত কথাগুলো